السلام عليكم ان شاء الله في المحاضره اليوم راح نتكلم عن البلود كواجوليشن انتم درستوه من الفيزيولوجيكال اسبكت المره هاي راح اتكلم انا فروم اي بايوكيميكال انجل ان شاء الله سو ليتس ستارت طبعا المين ريسورس هي المحاضره لكن يو كان ريفير لماركس بيسك ميديكال بايوكيمستري او لهابرز ميديكال بايوكيمستري بوث ار ريلي اكسلنت نبدأ بالدفنيشن تبع الـ blood coagulation أو الـ blood clotting فالـ blood coagulation and I, I love to use this word إنه it is an orchestrated هي عبارة uh, music to my ears um, it's a biochemical process it's harmonious فيها harmony كل ما في إشي بتحرك من حاله بيشتغل من حاله هي group of proteins و cells بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا regulation للـ blood coagulation So it's a biochemical process. It is initiated as a result of vascular injury. ماشي. فبصير في عنا injury. سواء كان إشي internal أو external اللي هو المين كوز. هاي الاريا اللي بصير فيها الانجري بصير الدم بتحول من fluid to a gel to something solid. هذا to to stop or slow down blood flow عشان يصير في ريبير وبعد هيك هاي الكلوت بتطلع بتروح وبصير في عنا يعني ريبير والكلوت ديسولوشن فنتكلم اذا عن الستبسيه بشكل عام فهي عباره عن ثلاث خطوات اول عباره عن سوري اربع خطوات اذا بنتكلم اول شيء على فاسكولار كونستركشن بحيث انه يصير في سلو بلود فلو اللي يسمح انه يصير في فورميشن اوف اي جل هذا الجل هو عباره عن بليتلتس بصير لها اجريجيشن محل الانجري زائد بروتين اسمه فايبرين وبعد هيك بصير عندنا الديسولوشن بالكلوت بتروح بتنشال طب ايش هي هاي الكلوت هي مكونه من ايش؟ المين كومبوننتس تبعت الكلوت ثلاث ريد بلاد سيلز بليتلتس وبروتين اسمه فايبرين هذا الفايبرين من الاسم it's a fiber okay. فبحاوض السيلز بحاوض كل الموليكيولز اللي راح نتكلم عنها اللي بتعمل الكلاتينج هلا البروبورشن تبع الريد بلاد سيلز مع البليتليتس بيختلف على نوع الكلات ونوع الانجري ما علينا خلينا احنا في هاي المحاضرة حنتكلم عن البليتلتس وحنتكلم عن الكي بصير عندنا فورميشن اوف اي فايبرين نتورك اوكي اذا هي شبكه من هذا البروتين نتكلم اول شيء عن البليتلتس هذا البليتلتس هم اي نيوكلير هم سيل فراجمنتس بيطلعوا من الميجا كاريوسايتس على السيرفيس اوف بليتلتس راح نشوف انه في عندنا ديفرنت ريسبتورز للموليكيولز بعض هاي الموليكيولز بيطلع من البليتلتس نفسه طيب هاي البليتلتس اللي بصير بتغير الشيب تبعها بسمح انه يصير في اجريجيشن ل ديفرنت بليتلتس مع بعض عشان يكونوا البليتلت بلج طب كيف بصير في اكتيفيشن للبليتلتس هاي راح نتكلم عنه ان شاء الله بس هم عباره عن موليكيولز بيطلعوا من جرانيولز من فيسيكلز موجوده داخل البليتلتس هذه السبستنسز هي المسؤوله عن الاكتيفيشن والاجريجيشن Of platelets. For the granules, whom are made up of three types. We have electron dense granules, we have alpha granules, we have lysosomal granules. The lysosomal granules are made up of hydrolytic enzymes. These enzymes do the clearing of the clot, and we will talk about them briefly later on. The electron dense granules are made up of signaling molecules هاي signaling molecules مثل السيروتونين مثل ال ADP والكالسيوم ions برضو الالفا granules بحتوى على الفايبرينوجين اللي رح يعمل لي الفايبرين وبحتوى على other molecules as well طيب انا ما بطلوا منكم هلا انكم انكم تحفظوا كل granule تحتوى على ايش لكن just to let you know انه عنا granules وعنا signaling molecules هلا زي ما حكيت انا قبل هيك انه the surface of granules بحتوى على receptors زي ما حكيت انا اذا ال granules uh, sorry ال platelets بحتوى على receptors على surface 
فمثلا عندنا ريسبتور للاي دي بي وعندنا ريسبتور للثرومبين وعندنا الثرومبكسين عندنا as well glycoproteins موجودة على السيل سيرفيس وهذه glycoproteins بيرتبطوا بيعملوا interaction مع الكولاجين اللي بيكون hidden إلا إذا صار عندنا injury و von Wildbrand factor وحنتكلم على ال von Wildbrand factor as well وعندنا كمان glycoproteins على السيل سيرفيس هاي ال glycoproteins ال purpose تبعها إنها تعمل platelet platelet interaction عشان يصير في عنا عملية الأجريجيشن. إذا هي ثلاث خطوات اللي بتصير عنا. أول شيء البلاتلتس أدهير with the endothelial cell surface عن طريق البانبول براند وعن طريق كذلك الانتراكشن مع الكولاجين اللي بيكون بالماتريكس هذا بيصير exposure للكولاجين لما يصير في عنا injury والكولاجين بيعمل interaction مع الجلايكوبروتينز وهذا اللي بيعمل again activation للبلاتلتس. بعدين بتصير عنا البلاتلت اجريجيشن عشان يصير عنا what is known as platelet plug وبعدين في عنا الكواجوليشن اللي راح نتكلم عنها extensively هلا في عنا بروتين اسمه بون ويل براند فاكتور هذا البروتين هو اندوثيليال وبرضه باي ذا واي موجود داخل البلاتلت داخل الجرانولز فلما يصير في اكسبوجر ل ال 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 لما يصير عندنا انجري ويصير في بريزنس لل فانبول براند فاكتور على السيرفس اوف اندوثيليال سيلز ويصير في عندنا انتراكشن ما بين البليتلتس مع هدول الاثنين الكولاجين والفانبول براند فاكتور بيصير في ريليس لديفرنت سبستنسز من البليتلتس من ضمن هاي السبستنسز اي دي بي سيروتونين Um, factor 5 هنتكلم عنه فيبرينوجين مور فان ويل براند فاكتور وثرومبين بنلاحظ هون انه هاي الصوره للبليتلت بدون اكتيفيشن ريستنج بليتلت اتس نوت اكتيفيتد هاي البليتلت لما يصير لها اكتيفيشن وهاي عندنا كولكشن او اجريجيت اوف بليتلتس مع بعض فورمينج ذا بليتلت بلاك المورفولوجي اذا تبع البليتلتس بتغير طب كيف بتغير المورفولوجي ايش هم الاندوسرز تبعون البليتلت مورفولوجي من ضمن المولكيولز اللي بيصير لهم ريليس من البليتلتس زي ما حكينا هو الثرومبين والثرومبين باينز تو اتس ريسبتور بيعمل اكتيفيشن لانزيم فوسفوليبيز سي بيتا كثير تكلمنا على هذا الانزيم. الفوسفوليبيز سي بيتا بيعمل هيدروليسيس للفوسفاتيد الانوسيتول 4-5 بيس فوسفيت بي اي بي 2 لتو مولكيولز داي اسل جليسرول اللي بيشتغل على بروتين كاينيز سي و اي بي 3 انوسيتول تراي فوسفيت. نتكلم على الاي بي 3 هذا بداية. الاي بي 3 بيعمل ريليس للكالسيوم ايونز من الستورز اللي داخل البليتلتس هذا الكالسيوم ايونز لهم تو ميجر فانكشن الفانكشن الاول انه يعمل لي اكتيفيشن ل فوسفوليبيز اي 2 فوسفوليبيز اي 2 بيشتغل على الفوسفوليبيدز شو بيعمل اللي هم موجودين على الميمبرين تبع البليتلتس شو بيعمل ال ال فاسوليبيز اي 2 بيعمل ريليس للاراكيدونيت اللي هو الايكوسينويد اللي هو 20 كربون مولكيول هذا الايكوسينويد هذا الاراكيدونيت بيتحول الى بروستاجلاندينز باي سايكلو اوكسجينيز والبروستاجلاندين بتتحول الى ثرومبوكسين هلا هدول اللي بيصير فيهم انه they induce the release of more granules وهم نفسهم بيصير لهم ريليس الثرومبوكسينز والبروستاجلاندين الثرومبوكسين از ا بيزو كونستريكتور وهو كمان اندوسر للفاسوليبيز سي 2 فالثرومبوكسين نفسه اذا بيشتغل على الريسبتور تبعه از ويل وبيعمل فيرذر اندكشن للفاسوليبيز سي 2 فلاحظوا انه انا عندي فيد باك اكتيفيشن عماله بيشتغل عندنا هلا هذا الثرومبوكسين راح يشتغل على نفس البليتلت 
وراح يشتغل كمان على بليتليتس ثانيين يعني هو راح يشتغل كاوتوكراين ان ان اوتوكراين مانر وبيشتغل بباراكراين مانر از ويل من ضمن المولكيولز اللي بيصير لها ريليس من البليتليتس السيروتونين والسيروتونين از ا بيزو كونستركتور وهذا الشغل اللي حكيناه قبل هيك انه لازم يصير عندنا بيزو كونستركشن لازم يصير في عندنا سلوينج داون للبلاد فلو وبصير في كمان ريليس لبليتلت ديرايفد جروث فاكتور اللي بحفز الاندوثيليال سيلز انه يصير لهم بروليفريشن ثيكنينج للفاسكولاشر سيرفيس بحيث برضه يصير عندنا ريدوسد بلاد فلو اجين لاحظوا المولكيولز كيف عمالها بتشتغل مع بعض ان هارموني فاحنا تكلمنا على الانزيم اذا اللي هو تكلمنا على انزيم فاسفولايبيز C بيتا تكلمنا على فاسفولايبيز A2 ونتكلم اذا على السايكلو اوكسجينيز اللي هو مسؤول على انه يعمل لي الايكوسينويدز اللي ثرومبوكسينز والبروستا جلاندينز هذا الدراغ هذا الانزيم جدا مهم فهو تارجت ل نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراغز مثل الاسبرين هذول اللي بيعملوا انيبيشن للسايكلو اوكسجينيز وحكينا عنهم قبل هيك كيف عندنا 3 ايزوفورمز او ايزو انزيمز اوف سايكلو اوكسجينيز سايكلو اوكسجينيز 1 2 و 3 وحكينا كيف انه السايكلو اوكسجينيز كلياتهم هم اكلي تارجت للاسبرين وتكلمنا كيف انه الاسبرين بيعمل انهيبيشن للفورميشن اوف ثرومبك سينثيز بروستاجلاندينز لكن بنفس الوقت كمان بيعمل انهيبيشن للبرودكشن اوف بروستاسايكلينز من الاندوثيليال سيلز والبروستاسايكلينز مسؤولين انهم يخففوا من الانفلاماتوري افكتس لانه هو بيزو دايليشر وبيعمل انهيبيشن للبليتليت اجريجيشن وبيطلع من الاندوثيليال سيلز طيب فالانيشال اكشن بكون للانفلاماتوري مولكيولز اللي هم ثرومبوكسينز وبروستاجلاندينز وبعدين بيشتغل البروستاسايكلينز ات ذا اند اوف ذا بروسيس اوف بلود كواجليشن وبدي انوه على فكره انه الاسبرين على الرغم انه هو مفيد لانه هو انتي كواجلينز ففي كارديو فاسكولار بينفيت الا انه دراسات اللي طلعت بال 2021 بينت انه برضه ات هاز هاي ريسك ليه؟ لانه it can cause bleeding excessive bleeding خصوصا عند الناس الكبار بالعمر فلازم يكون في بالانس لكميه الاسبرين الدوز اوف اسبرين اللي ممكن انهم ياخذوا المقصود بالكبار بالعمر هم ال 60 وفوق مش معناته انهم كبار بس يعني كعمر يعني فليه عندهم ريسك اوف bleeding because they are susceptible انه يصير عندهم فولز uh, بدرجه اكبر من الصغار بالعمر يعني انهم يوقعوا على الارض ويصير في internal bleeding فديروا بالكم على هاي النقطه هلا so what happens اذا انا عندي الفور ال هي ريليس اوف كالسيوم ايونز من الستورز هاي الكالسيوم ايونز زي ما حكينا انه what they do انه they bind ل phospholipase a2 برضه what they do انه they can bind to a protein is more myosin light chain kinase. بعمل phosphorylation to myosin light chain. بعمل بغير من the morphology of the platelets by modulating, by altering, by changing the actin cytoskeleton. We بعمل promotion to the release of granular contents. The calcium ions برضو بعمل activation to the protein kinase C. سوري البروتين كاينيس سي عن عن طريق الدايركت انتراكشن اللي برضه بيصير له اكتيفيشن من الداي اسيل جليسرول بروتين كاينيس سي برضه بيشتغل على اذر كومبوننتس اوف ذا بليتليتس اللي بيعملوا اندكشن بغض النظر ايش هم بيعملوا اندكشن لريليس اوف مور كونتنتس من ضمن هاي الكونتنتس هو الاي دي شو دور الـ ADP؟ هلا الـ ADP drives the formation of platelet plug كيف؟ إنه what it does it binds to its own receptor بغير من الـ structure الـ morphology تبع الـ platelets allowing them to bind to fibrinogen طيب فهلا 
اللي بصير اذا انا عندي هون انه يصير في ريليس ل بصير في اكتيفيشن ل البليتلتس البليتلتس بتعمل ريليس للثرومبوكسين حكينا عن دوره بتعمل ريليس للاي دي بي الاي دي بي بيشتغل على البليتلتس بحيث انه يغير المورفولوجي تبعهم ويقدروا يعملوا انتراكشن مع الفايبرينجن فلا بصير عندنا البليتلت بليتلت انتراكشن mediated by fibrinogen ليه؟ لأن الفايبرينوجين اللي برضه بس له ريليس من البليتلتس بيعمل انتراكشن مع الريسبتور تبعه طيب فبصير عندنا احنا بليتلت بليتلت انتراكشن mediated by fibrinogen هذا اللي اسمه the platelet plug altogether هذا اسمه the platelet plug طيب إذا بالإضافة للبليتلت aggregation اللي تكلمنا عنه برضه بصير عندنا coagulation على surface of endothelial cells فهاي العملية اللي هلا رح نتكلم عنها هي basically uh, بتصير على surface of platelet uh, platelets فهون بتيجي برضه أهمية لل platelets <تصفيق> نتكلم عن البيوكيمستري اوف كواجيوليشن اذا طيب هلا بدنا ندخل بالبيوكيميكال رياكشنز عندنا ديفرنت كومبوننتس للكواجيوليشن في ديفرنت مولكيولز بيلعبوا دور مع بعض ان هارموني زي ما راح نشوف هلا اول شيء عندنا الاورجنايزنج سيرفيس اللي حكينا عنه اللي هو البليتلتس كل هذا بصير على السيرفيس اوف بليتلتس اللي صار لها ايش plugging اللي عم صار لها aggregation وعملت البلاج راح نشوف انه في عندنا زيموجنز هدول الزيموجنز يعني inactive enzymes اللي لازم يصير لها proteolytic activation يعني cleavage لهم بحيث انه يصيروا active من ضمنهم البريكالكرين prothrombin وعندنا different factors 7 9 10 11 12 هنتكلم على كل واحد منهم هذا ايش بيعمل فهدول السيرين بروتيازز هلا لاحظوا انه راح تشوفوا اما مكتوب مثلا فاكتور 13 او فاكتور 13A فاكتور 13A معناته انه هذا الفاكتور بس صار له اكتيفيشن لما صار له البروتيوليتيك اكتيفيشن عندنا انتي كواجولنس مثل بروتين سي بروتين اس عندنا نن انزيماتيك بروتين فاكتورز مثل فاكتور 5، فاكتور 8، وتيشو فاكتور، هذول مو انزيمز وانما فاكتورز. عندنا الكالسيوم ايونز، فيتامين كي مهم عشان هيك كواجيوليشن، وعندنا الفايبرينوجين. هذول الفاكتورز ار ليستد هير ان ذيس تيبل. زائد الاسم تبعهم، زائد من وين بيجوا. لاحظوا انه الليفر is the main source of these factors these enzymes and factors with some exceptions يعني منشوف مثلا انه factor 8 بيجي من البليتلس ومن الاندثيليال سيلز طيب factor 5 برضو بيجي من الليفر وبيجي من البليتلس ماشي التشو فاكتور ار سكريتد باي دامج سيلز وبرضه سكريتد باي بليتلتس ماشي طبعا كاسم ايونز من البون اند جوت هلا رح نعرف هم انفولف باي باث واي طيب والفانكشن تبعهم هلا المولكيولر ويت از نوت ريلي امبورتنت طيب لكن الفانكشن تبعهم والسورسز مهم جدا امبلش طلع انه اكشلي في عندنا تو pathways اللي بتتحكم بعمليه الكواجيوليشن سموهم intrinsic و extrinsic pathway بناء على الدامج من وين بيجي هل الدامج external ولا الدامج internal فعشان هيك سموهم intrinsic لل internal و extrinsic لل external damage ولكن طلع انه اكشلي في كونكشن بين الانترنسيك والاكسترنسيك باثوي يعني هم مش اندبندنت عن بعض وهلا رح نشوف كيف بصير فيها ان هذا اللينك الكروس اللينك ما بين الانترنسيك والاكسترنسيك باثوي لكن ان جنرال ان جنرال انه الانترنسيك باثوي از انيشيتد لما يصير في اكسبوجر للسب اندوثيليال سيرفيس بالاخص لما يصير في اكسبوجر للكولاجين 
من الاكسترا سيلولار ماتريكس الاكسترنسيك باث واي بيصير لها انيشيشن ان جنرال لما يصير في عندنا تيشو انجري اكسترنال كوز للتيشو انجري بهاي الحاله في عندنا بروتين اسمه تيشو فاكتور بيصير له ريليس من الدامج سيلز نيجي نتكلم عن هاي الباثويز ونتكلم على الفاكتورز كيف بيشتغلوا مع بعض هذه هي الباثوي فانا عندي الانترنسيك باثوي بتشتغل بهاي الطريقه وعندي الانترنسيك باثوي بتشتغل بهاي الباثوي هلا لاحظوا انه التنتين بيلتقوا مع بعض على الاكتيفيشن اوف فاكتور اكس او فاكتور 10 طيب فبصير في اكتيفيشن لفاكتور 10 by the intrinsic pathway and by the extrinsic pathway وبعدين بصير في factor 10 بعمل activation للثرومبين بكون pro-thrombin بصير thrombin طبعا متذكرين انه الزايموجين اما انه احنا نسميه كجين زي مثلا مثلا عندنا inactive proteins اللي هو الفايبرينوجين على الرغم انه هو مش مش انزيم like fibrinogen بصير fibrin طيب او ممكن الانكتيف بروتين اللي بده بروتيوليتيك اكتيفيشن يعني زايموجين بنسميه كبرو انزيم برو ثرومبين بصير ثرومبين طيب الثرومبين شو راح يعمل؟ راح يحول الفايبرينوجين الى فايبرين اللي بتكتل مع بعض بيعمل لي سوفت كلوت طيب السوفت كلوت هذه بتتحول الى هارد كلوت عن طريق Covalent linkage ما بين the fibrin monomers. وهيك صار عندي أنا لكلات. هدول هذا the structure يعني representation the the structure of the يعني the different domains of the different factors. أنا بدي أركز على شغلة واحدة اللي هي إنه أنا عندي إشي اسمه glutamate domain. عندنا جلوتاميت دومين اوكي هلا شو هذا الجلوتاميت دومين هو بيسكلي بالنسبه للبرايمري ستراكشر بالنسبه للسيكونس اوف امينو اسيدز اللي موجود بهاي البروتينز في عندنا سيكونس معين تحتوي على اللار اوف جلوتاميت طيب زي ما انتم شايفين شو أهمية هذا الجلوتامين؟ إنه بصير له كاربوكسيليشن يعني هو أوريدي الجلوتامين فيه كاربوكسيل جروب طيب على الجاما كاربون اللي موجود بالتشين لأنه هذه البيتا هاي الجاما طيب فهي كاربوكسيل جروب وعندنا على الجاما كاربون بنحط كمان كاربوكسيل جروب أهمية الكاربوكسيل جروب هاي إنه بيجي الكالسيوم آيونز لما يصير لها ريليس من البليتلتس بتعمل كروس لينكينج بيناتهم. طيب بتعمل كروس لينكينج بيناتهم. إيش أهمية الكالسيوم آيونز هاي؟ إنها بتعمل إنتراكشن مع الفاسفوليبيدز اللي موجودة على السيرفيس أوف بليتلتس. فالفاسفوليبيدز هدول آه عليهم نيجاتيف تشارج. الكالسيوم آيون طبعاً بوسيبلي تشارج. فراح يصير في انتراكشن ما بين البروتينز اللي فيهم الجلوتاميت دومين هذه مع الفوسفوليبيدز ميدييتد باي ذا كالسيوم ايونز طب ليه احنا عملنا هاي الحركه ليش البادي عمل هاي الحركه عشان يحط هاي الفاكتورز مع بعض طيب يحطها جنب بعض على علشان يعملوا اكتيفيشن لبعض اف يو ريمبر احنا حكينا واحده من الاستراتيجيات اللي بتعملها السل اللي هي compartmentalization يعني انه احنا نحط الانزيمز in smaller compartments بحيث انهم يلاقوا substrates ويلاقوا بعض بشكل سريع ومن ضمن هاي الاستراتيجيز انه نحط الانزيم والsubstrate تبعه على السلت سيرفيس بحيث انه لما يمشوا ما يمشوا in three dimensions وانما يمشوا in two dimensions هيك احنا we increase the chance that they find each other فإذا عرفنا ايش هو دور الكربوكسيليشن هلا هذا باي ذا واي الجلوتاميت دومين موجود على فاكتورز 9 وفاكتور على فاكتور 9 فاكتور 10 فاكتور 7 
وموجود بأذر بروتينز رح نتكلم عنهم as well نوقف هون بس نرجع خطوة ونحكي على الـ Carboxylation Reaction هذا الـ Carboxylation Reaction is catalyzed by a carboxylase enzyme gamma glutamyl carboxylase enzyme هذا الـ Carboxylase enzyme عشان يشتغل هو بحاجة إلى فيتامين K طيب فيتامين K مسؤول عن الـ Carboxylation Reaction علشان الفيتامين كي يشتغل مرة تانية لازم يصير له ريجنريشن طيب والريجنريشن بصير عن طريق ريداكتيز انزيم اوكي فهلا عندنا كاربوكسيليشن للجلوتيميت كاترايز باي كاربوكسيليز الكاربوكسيليز بحاجة إلى فيتامين كي فيتامين كي عشان يشتغل مرة تانية لازم يصير له ريجنريشن اوف ذا اكتف فورم طيب لازم يصير له ريدكشن عملية الريدكشن بتعتمد على عدا عن NADH بتعتمد على انزيم اسمه ريدكتيز هذا الريدكتيز مهم جدا نحكي عنه ليش؟ لأنه it's targeted by drugs وأهم drug هو الوارفرين نقطة كمان مهمة بالنسبة للفيتامين K إن newborn babies بيصير عندهم ممكن يصير عندهم ديفيشنسي لفيتامين كي او هم عندهم ديفيشنسي لفيتامين كي لعده اسباب من ضمنها انه البلاسينتا از ا بور باس بور باسج شانل للفيتامين كي زائد الفات سوليبل كومباوندز هي واحده اثنين النيونيتس ار بورن وذ ان ايماتشور ليفر والليفر مهم للسينثيسيس لهي الكواجيليشن فاكتورز زي ما شفنا بالتيبل Uh, breast milk is a poor source of vitamin K زائد إنه الفيتامين K أصلا بيجي من الانتستنال فلورا فعشان هيك يعني نادرا ما إنه يصير في عندنا ديفيشنسي لفيتامين K إلا الأشخاص اللي بياخذوا مثلا أنتيبيوتكس لفترات طويلة فهي الأسباب بتخلي إنه النيو بورن عندهم ديفيشنسي أوف فيتامين K طيب خلينا نتكلم إذا هلا عن الـ pathways طيب اللي رح نعمله هون انه رح نتكلم على الـ activation of the extrinsic pathway رح نتكلم على هذا الجزء من الـ pathway صار عندنا tissue injury هذا الـ tissue injury ايش رح يصير فيها طيب لكن حنركز على دور الـ tissue factor وايش هذا بيعمل هذا الـ tissue factor اللي بيصير له release من الـ damaged cells هذا الـ tissue factor هو protein وهذا البروتين بصير exposed على surface of activated monocytes subendothelial cells as well as other cells it is the primary initiator of coagulation okay it is not exposed إلا إذا صار في injury للتشو اللي بيعمله هذا التشو factor إنه بيعمل interaction مع factor Um, factor 7 it increases the proteolytic activity of factor 7 ماشي هلا uh, هذا الانتراكشن الكومبلكس بين factor 7 مع التشو factor هو اللي بنسميه initiation complex لاحظوا انه التشو factor و factor 7 برضه بيعملوا activation للintrinsic pathway طيب وعلشان يصير في عنا التشو فاكتور مع فاكتور 7 يشتغلوا مع بعض لازم يكون في عنا كالسيوم ايونز ولازم يكون عنا الفوسفو ليبيدز از ويل يعني هذا الحكي بيصير على السيرفيس اوف بليتلتس هل هذه بالنسبه للاكسترنزيك باث واي اذا هي بدايه من التشو فاكتور مع فاكتور 7 نتكلم هلا بس عن الانترنزيك باثوي قبل ما نوصل لفاكتور 10 وننزل لتحت نتكلم على الاكتيفيشن اوف ذا انترنزيك باثوي شويه هي ات ريكوايرز مور ستبس بدايه من بليتلت سيرفيس هاي مولكيولار ويت كالكرين و بري كالكرين سوري هاي مولكيولار ويت كاينينوجين و بري كالكرين 
So what happens إنه في عنا different components. لحديث ما نوصل على factor 10 اللي هم pre-calcarin, high molecular weight kininogen, factors 12 و 11 اللي بصير لهم exposure لـ negatively charged activating surface يعني لـ platelets. فاللي بصير عنا هون إنه البروتين المهم اللي هو factor 12. هذا فاكتور 12 بيعمل عدة شغلات أول إشي إنه it activates uh, it activates فاكتور 11 هذا واحد وفاكتور 11 بيعمل activation لفاكتور 10 واللي بيعمل activation بعدين للثرومبين هلا الكالكرين بيجي من البري كالكرين فعنا إحنا البري كالكرين بصير له activation لا لبري كالكرين لاحظوا انه لبري كالكرين شو راح يعمل؟ هيعمل اكتيفيشن لفاكتور 12 اكثر فعندنا احنا بوزيتيف فيدباك اكتيفيشن او خلينا نحكي فيدباك اكتيفيشن البري كالكرين لما يصير له اكتيفيشن بيعمل اكتيفيشن ل الهاي molecular weight kininogen إلى brady kinin والـ brady kinin is a vasodilator يعني بيجي بعدين بعملية الـ blood coagulation ففي عنا برضو other substrates عنا برضو note إنه factor 12 برضو بعمل activation للـ high molecular weight kininogen أوكي هلا هذه بالنسبة للإنترنزيك باثوي إذا إحنا تكلمنا عن الإكسترنزيك باثوي وكيف بصير في عنا ريليس للتيشو فاكتور اللي برتبط مع فاكتور 7 بالإضافة على السيرفيس أوف بليتلتس وكيف بصير في أكتيفيشن لفاكتور 10 وفاكت والتيشو فاكتور مع فاكتور 7 ممكن يعملوا أكتيفيشن The factor nine. The factor nine will be activated from factor eleven, and factor eleven will be activated from factor twelve. Right? And factor twelve will be activated and will be activated from the pre-calcarin on the surface of platelets. So we have reached them. So now we have the activation of factor ten. How does the activation of factor ten happen? On the way of the intrinsic pathway or on the way of the extrinsic? pathway. لاحظوا انه فاكتور 10 بصير له اكتيفيشن عن طريق فاكتور 7 لما يكون كومبلكس مع التيشو فاكتور وبصير له اكتيفيشن من كومبلكس 9 لما يصير له اكتيفيشن من فاكتور 11. طيب خلينا اذا نتكلم على هاي الرياكشنز اللي موجوده عندنا هون برضه بتصير على السيرفيس اوف بليتلتس بمساعده بالنسبه للانترنسيك باثوي فاكتور 8. هل طلع انه فاكتور 10 علشان يصير له اكتيفيشن لازم انه يكون جزء من تو كومبلكسز هذول الكومبلكسز اسمهم ذا تينيز كومبلكسز ذا تينيز كومبلكسز تينيز من 10 ايز انه انزيمز هلا الاكسترنسيك تينيز كومبلكس هو مكون من التيشو فاكتور زائد فاكتور 7 فعندنا هدول التيشو فاكتور وفاكتور 7 لما يعملوا كومبلكس بيعملوا اكتيفيشن على السيرفيس اوف بليتلت سيلز لفاكتور 10 طيب هلا الانترنسيك باثوي احنا عندنا فاكتور 8 مع فاكتور 9 برضه بيعملوا لي كومبلكس اللي بيعملوا اكتيفيشن لفاكتور 10 نوت انه التيشو فاكتور وفاكتور 7 برضه ممكن يعملوا اكتيفيشن لفاكتور 9 ماشي فهون صار عندنا الكونكشن مره ثانيه ما بين الاكسترنسيك باثوي والانترنسيك باثوي هل فاكتور 5 وفاكتور 8 هدول الاثنين مو انزيمز هدول الاثنين كو فاكتورز شو بيعملوا بيعملوا بيزيدوا من البروتيوليتيك افشنسي اوف فاكتور 10 وفاكتور 9 as well طيب فبرضه هذه عمليا 
feedback mechanism. Factor 10 lumicellular activation. بعمل وقتها activation للبروثرومبين بحوله إلى ثرومبين. هلا بدي أنا بس أتكلم على factor eight وأهميته بالنسبة للفان ويل براند فاكتور. الفان ويل براند فاكتور لما يصير له ريليس من الاندوثيليال سيلز ومن البلايتلتس وبيجي على السيل سيرفيس وات ات داز انه ات ات ماينز مع فاكتور 8 وفان ويل براند فاكتور بيزيد من الهاف لايف تبع فاكتور 8. Okay, لما يصل لما فاكتور 8 يكون موجود والفان ويل براند فاكتور يصير له ريليس هلا في حاله مرضيه انه في عندنا شيء اسمه فان ويل براند فاكتور ديفيشنسي ما بيصير في ريليس ما بيصير في برودكشن بالاصل لفان ويل براند فاكتور فالهاف لايف تبعت فاكتور 8 راح تقل بشكل كبير جدا as a result of that إذا إحنا جينا تكلمنا بالأخير على الـ activation of factor 10. Factor 10 إيش بسوي؟ بحول prothrombin إلى thrombin. ماشي؟ وعلشان يعمل هذا الشغل هو بحاجة إلى factor 5. Right here. طيب. فبصير عندنا إحنا complex على الـ cell surface of platelets. هذا الـ complex هو عبارة عن factor 10. فاكتور 5 الكالسيوم ايونز مع طبعا الفوسفوليبيدز هذا الكومبلكس هو اسمه ذا برو ثرومبينيز كومبلكس فاكتور 10 زي ما حكينا كونفيرتس برو ثرومبين الى ثرومبين وفاكتور 5 مهم جدا للبروتيوليتيك اكتيفيتي اوف فاكتور 10 هلا الكالسيوم ايونز ار امبورتنت لانه هم اللي بيخلوا هاي البروتينز مع بعض. و ريمبر الرول اوف بليتلتس ان ان ذيس ريجارد. اوكي؟ فهون صار عندنا هلا اكتيفيشن اوف ذا فورميشن اوف ذا ثرومبين موليكيول. شو راح يعمل هذا الثرومبين موليكيول؟ اتس از ا بروتيز زي زي غيره لكن التارجت السبستريت تبع الثرومبين هو الفايبرينوجين. فاللي راح يصير عندنا نتكلم شوي عن الفايبرينوجين هو تريبل ستراندد موليكيول هذا هو الفايبرينوجين مكون من 3 ستراندز هدول الستراندز او الفايبرين نفس الفايبرينوجين نفسه هو بكونوا سبريت موليكيولز ابعاد عن بعض ما بيعملوا انتراكشن من بعض بسبب وجود شيء اسمه فايبرينو فايبرينو بيبتايدز فايبرينو بيبتايدز اللي بيعمل الثرومبين انه بشيل هدول البيبتايدز هدول البيبتايدز هي اللي بتمنع الثرام الفايبرينوجين مولكيولز انهم يجوا على بعض فبيحول الفايبرينوجين الى فايبرين لما يشيل الفايبرينو بيبتايدز هون اللي راح يصير عندنا انه الفايبرين مولكيولز راح يعملوا الكتروستاتيك انتراكشنز بين بعض فورمينج لونج بوليمرز از يو كان سي ان هير هذه البوليمرز ار نون از ذا سوفت كلوت سوفت كلوت اوكي ليش؟ لانه الانتراكشن بيناتهم هو عباره عن نون كوفالنت انتراكشن الكتروستاتيك انتراكشنز هذه الكترو مايكروسكوبيك ايمجز لل زومينج انتو ذا سوفت كلوت اند يو كان سي هاو هاو وين يو زوم ان هاو ذي لوك لايك ذي لوك لايك ا نتورك ا ميش شو بيصير عندنا هون as well؟ اللي بيصير انه هذا الثرومبين لما يعمل الفايبرين بوليمر بيشتغل على كمان انزيم اللي هو فاكتور 13 بيحول الفاكتور 13 من زيموجين الى اكتف انزيم هذا الموليكيول هذا الانزيم از ترانس جلوتامينيز بمعنى انه راح يعمل كروس لينكينج ما بين الجلوتامين مع لايسين فبصير عندنا كوفالنت كروس لينكينج بين الفايبرين بين الفايبرين موليكيولز لما يكونوا كلاسترد هيك مع بعض 
فهذا الكروس لينكينج بيحول البليتلت بلاك بيحول السوفت كلوت انتو ا هارد كلوت ات لوكس لايك ا روك اوكي هيك صار عندنا الكلوت وهيك صار عندنا ببلش ريبير اوف ذا تيشو بدي اياكم تنتبهوا على شغله جدا مهمه اللي هي انه this process is amplified كله is amplified بمعنى احنا لما نتكلم على انزيم بيعمل اكتيفيشن لانزيم احنا بنتكلم على انزيم مثلا بيعمل اكتيفيشن ل 100 انزيم كل واحد من هذه ال 100 انزيم راح يعمل اكتيفيشن لكمان 100 انزيم فاحنا بنحكي بضرب 100 طبعا احنا الارقام هي اكبر من هيك احنا بنتكلم على بالالاف طيب فكل عملية انزيماتيك اكتيفيشن بتصير عندنا بالاكسترنسيك او بالانترنسيك باثواي كان بي امبليفايد مو بس هيك وانما الثرومبين نفسه بيعمل انذر ليفل اوف امبليفيكيشن انه هو بيرجع بيعمل اكتيفيشن فيدباك اكتيفيشن لديفرنت فاكتورز فاكتور 11 بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 8 بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 5 بيعمل اكتيفيشن ل لفاكتور 7 as well فاحنا بنتكلم على امبليفيكيشن عن طريق الستبس اللي صارت معانا هون زائد فيدباك اكتيفيشن باي ثرومبين اللي بيعمل فيردر امبليفيكيشن وهيك صار عندنا احنا الكلوت انها تكون اي هارد كلوت جميل خلينا هلا نتكلم على الانتي كلوتنج فاكتور يعني ليه احنا اصلا بجسمنا ما بصير في كلوتس طب وكيف راح يصير في ستوب بلوك لعمليه الكاسكيد هاي اللي احنا حكينا عنها الكواجوليشن كاسكيد اللي هلا تكلمنا عنها فنتكلم على الانتي كلوتنج فاكتورز في عندنا تو بروتينز بروتين C و بروتين S. What happens is that this thrombin, when it's under activation, it binds to a protein that is called thrombin modulin. This thrombin modulin is present on the surface of endothelial cells. So the thrombin binds to thrombin modulin. Modulin means modulate, change. And after that, it becomes activation of protein C into an activated protein. By mean by the thrombin itself. فلما الثرومبين يرتبط مع الثرومبومودولين بيعمل activation ل protein C بيصير عندنا active protein C. Protein C then binds to protein S على the cell surface. وهدول التنين are dependent على وجود ال اللي هو protein C و protein S dependent على the vitamin K. إيش بيعملوا هدول البروتين C و البروتين S؟ The complex degrades factors 5 and 8. هدول التنين اللي بيعملوا activation لـ هاي الـ pathway. أوكي؟ فبالتالي بقل الـ activation of protein 10. بقل الـ activation of protein 10 وبقل الـ activation of the prothrombin into thrombin. هيك إحنا we slow down the activation of the مو بس هيك في عنا an inhibitor اسمه anti-thrombin 2 uh, anti-thrombin 3 I'm sorry anti-thrombin 3 is a protease inhibitor of thrombin وبرضو بعمل, بعمل inhibition لفاكتور uh, 9 10 11 12 and 7 as well لاحظوا مل انهيبر اوف ملتيبل فاكتورز وبصير له اكتيفيشن لما يعمل كومبلكسنج مع تيشو فاكتور اللي حكينا اول شيء حكينا عنه لما يكون هذول كومبلكس مع تيشو فاكتور هلا عشان الانتي ثرومبين يكون uh, يصير له اكتيفيشن ات نيدز هيبرين سولفيت الهيبرين سولفيت اللي هو الجلايكوز امينو جلايكن از سينثيسايز باي ماس سيلز And it is present on the cell surface of endothelial cells. 
So what happens in the anti-thrombin, عشان يربط مع الثرومبين, it requires heparin. هذا الهبرن إذا بعمل activation لا inhibition by anti-thrombin three. فالهبرن is an anti-coagulant. علشان هيك هذا الهبرن مستخدم كتير في فليبوتومي اللي هو التوبس اللي بكون اللي بتلاحظوا انه في بعضها في جل at the end ولما لما يسحبوا الدم هذا الجل actually it's heparin ودوره انه يعمل activation للانتي ثرومبين 3 علشان يعمل inhibition للبلود coagulation والبلود يضلوا fluidic in these tubes لانه اذا تعرض للهواء البلود Immediately, it's gonna coagulate. في عنا كمان inhibitor آخر اللي هو tissue factor pathway inhibitor. هذا tissue factor pathway inhibitor is an inhibitor لا اللي هو لما يعمل interaction ما بين tissue factor مع factor seven وبرضو بعمل inhibition ل factor ten complex مع factor five. فاللي بيعملوا التيشو فاكتور باثوي انهبيتر انه بيعمل انتراكشن مع التيشو فاكتور وبالتالي اجين ات بايندز تو ان انهبيتس فاكتور 10 ات بايندز مع لما يكون يعمل انتراكشن مع كومبلكس 10 ات بايندز مع التيشو فاكتور فاكتور 7 كومبلكس وبيعمل انهبيشن ل ل للفانكشن تبعهم ان هم يعملوا اكتيفيشن لفاكتور 10 وانه يصير في activation برضو لفاكتور 9 اللي هو بال intrinsic pathway إذا طيب إذا بالنهاية إحنا راح يصير بالمحصلة راح يصير في عنا inhibition لل activation of thrombin another important point إنه a tissue factor pathway inhibitor بيعمل interaction مع protein S على surface of platelets وهون راح يصير في عنا acceleration or enhancing the inhibition of factor 10. We have non-enzymatic inhibitors of blood coagulation, which are calcium chelators and vitamin K antagonists. The calcium chelator is a chemical Symbolize as EDTA, E D T A. هذا موجود ب tubes, phlebotomy tubes. ولاحظوا الألوان تختلف يعني بالنسبة للtubes بناء على the purpose تبع كل واحد من هاي tubes. فهذه اللي بنسميه the EDTA tube. هذا calcium chelator. شو يعني؟ إنه راح يربط مع الكالسيوم ions وراح يسحبه من the blood بحيث إنه ما تصير عملية the coagulation. في عنا الفيتامين ال ال كي انتاجونيس اللي هو اتكلمت عنه بريفلي اللي هو الورفنين اللي بيعمل انهبيشن للريدكتيز لما يصير في انهبيشن للريدكتيز فيتامين اكتف فيتامين كي cannot be uh, is, is not acting, cannot be regenerated وبالتالي the carboxylase enzyme does not function وبالتالي um, راح يصير في عنا انهبيشن لعملية الكواجليشن عن طريق ال inhibition of carboxylation of glutamate. ماشي. إذا تكلمنا على the formation of the fibrin clot. نتكلم هلا كيف بيصير في dissolution؟ يعني صار عندنا ال clot، صار عندنا repair لل injured tissue. نتكلم عن the degradation of the fibrin clot. Dissolution, removal of the clot. It's really important to remove the clot. وإلا يعني راح يبطل يكون في عنا blood flow in 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 the vasculature. فا the the clots must be dissolved. They must be dissolved. هلا not only removed. لأنه صار لهم removal وصاروا free. They're gonna clog another vessel. Okay. So they have to be dissolved. كيف يصير في dissolution? عن طريق البروتيازز ففي عنا a group of proteases مهمة جدا للكلود dissolution عملية ال removal of the fibrin clot is highly organized علشان الكلود يروح أهم إنزيم 
موجود عندنا اسمه بلازمين هذا البلازمين لما يصير له اكتيفيشن بيعمل ديجريديشن للفايبرين كلوت هلا في عندنا سيفرال كنترول بوينتس لعمليه الاكتيفيشن اوف بلازمين اول شيء انه البلازمين بيجي من مولكيول اسمه بلازمينوجين فهو زايموجين اذا طيب بس له بروتيوليتيك اكتيفيشن بتحول الى بلازمين البلازمينوجين هذا هو ما بصير له اكتيفيشن الا اذا ارتبط مع الفايبرين كلوت فاول ما يصير عندنا فورميشن اوف فايبرين كلوت البلازمينوجين بيرتبط مع الكلوت وبصير له اكتيفيشن اذا طول ما هو فري ان بلود ات از نوت اكتيف والبلازمينوجين نفسه عشان يصير له مين بيعمل له اكتيفيشن بيعمل له اكتيفيشن ل انزيم ثاني اسمه تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر هذا البلازمينوجين اكتيفيتر اللي بيعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين الى بلازميد از اكتيفيتد باي بروتين سي طيب فاحنا عندنا بروتين سي اللي بيعمل بلوك لا او ستوب لعمليه البلود كواجيليشن سلو داون لما يصير له اكتيفيشن ايش بيعمل بيعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين اكتيفيتر عشان يعمل اكتيفيشن للبلازمين بلازمينوجين الى بلازمين عشان نشيل الكلوت هلا هذا الـ 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 عملية الاكتيفيشن اوف بلازمينوجين از كنترولد باي ان انهبيتر في عندنا انهبيتر للبلازمينوجين اكتيفيتر طيب فهذا بيعمل انهبيشن هلا الاكتيفيتد بروتين سي اللي بيعمله كمان انه بيعمل اكتيفيشن للبلازمينوجين اكتيفيتر وبيعمل انهبيشن للبلازمينوجين اكتيفيتر انهبيتر ليه؟ علشان يسرع عملية الفورميشن اوف بلازما في كمان اكتيفيتر ثاني اسمه يوروكاينيز بلازمينوجين اكتيفيتر نتكلم عنه بالسلايد اللي بعديها هلا في عندنا از ويل شيء اسمه ثرومبين اكتيفيتبل فايبرينوليسيز انهبيتر هذا الفانكشن تبعه انه بيعمل انهبيشن لعمليه الاكتيفيشن اوف بلازمينوجين اكتيفيتر طيب فبيعمل انهبيشن ل ات بريفنتس فايبرينوليسيز وبيعمل كذلك ان انهبيشن للفانكشن تبع البلازمين الديجريديشن اوف فايبرين وطبعا في عندنا انتي بلازمين از ويل يعني اول ما يصير في عندنا فورميشن اوف بلازمين ويبدا يعمل ديجريديشن للفايبرين لما يصير له ريليس البلازمين من الكلوت عشان ما يشتغل على شيء ثاني موجود في البلود زي زي surface of platelets, surface of endothelial cells, other proteins موجودة في البلد بصير في anti بصير في release لانتي بلازمين. هذا الانتي بلازمين is not active لما يكون البلازمينوجين والبلازمين clot bound. بس يصير release للبلازمين من الكلوت يعني يخلص شغله وصار له release لهذا البلازمين الانتي بلازمين interacts مع البلازمين وبيعمل له inhibition عشان ما يخرب ال surrounding tissues والبروتينز الموجودة in blood هلا بالبكتيريا by the way طلع انه في عنا uh, uh, انزيم اسمه streptokinase isolated من streptococci هذا uh, what it does انه it allows the auto activation of plasminogen in blood بيعمل activation لل conversion of plasminogen الى plasmid and it helps in removing uh, clots and it is used clinically. In addition, an uh, enzyme is more urokinase, how that can be urokinase plasminogen activator. Uh, what it does, you know, it activates the conversion of plasminogen to plasmin, while it is used to remove clots uh, in, in uh, certain patients. Okay, so here's another activator. بآخر two slides بدي أركز على دور الثرومبين. الثرومبين is multifunctional. It's involved with platelet recruitment. إنه يربط مع receptor وزي ما حكينا the signaling pathway activation of phospholipase C. will change the cytoskeletal um, uh, structure of platelets uh, or release of granular contents. The thrombin is important because it 
it's involved in the formation of the soft clot, the formation of the hard clot, as well as the amplification process, the feedback activation. Um, the thrombin is important as well in slowing down the process of coagulation and the activation of protein C. It has other functions as well, that we talked about early on, as well as functions by inflammation and angiogenesis. We won't talk about them in this lecture. دور تاني مهم جدا للاندوثيليال سيلز. الاندوثيليال سيلز هم اللي بيعملوا ريليس للنيتريك اوكسيد اللي هو فيز دايليتر البروستاجلاندنز سوري بروستاسايكلينز اللي بيعملوا فيزو دايليشن والاي دي بي ايز از ويل اللي بكسر الاي دي بي وبمنع البليتلت اديجن اند اجريجيشن. برضه في عنا اللي هو الهيبرين سولفيت اللي موجود على السيرفيس اللي بيعمل اكتيفيشن للانتي ثرومبين 3 واللي بيعمل انهبيشن للثرومبين از ويل از ذا اذر فاكتورز الاندوثيليال سيلز تعمل ريليس لتيشو فاكتور باث واي انهبيتر اللي بيعمل انهبيشن للتيشو فاكتور وبالتالي اكتيفيشن اوف فاكتور 7 فاكتور 10 والانترنزيك باث واي as well. The endothelial cells that have expression or presentation of the thrombomodulin on the cell surface, which has interaction with the thrombin, which has then has activation of the protein C, which has inhibition of the interaction with the protein S, inhibition of the factors 5 and 8. The endothelial cells that have release as well للبلازمينوجين اكتيفيترز وبتعمل ريليس للبلازمينوجين اكتيفيتر انهبيتر از ويل يعني they balance things out in terms of uh, formation of clots and removal of clots as well. So it's a complex process like in notice the harmony and that's why I say it's like music to my ears specifically Music la uh, composer is more Vivaldi. Hindo nice piece is in her The Four Seasons. Uh, Symphony la uh, representation la il, il four seasons la il fall, wa summer, wa winter, wa spring. Wa kul maktu'a hiya bitabbar an shu'ur il insan the, the, the different seasons. I hope you will listen to it. I hope in into stamtado by al muhadara I try to simplify it as much as I can uh, focusing on the important points Allah ma'am